。各位同学，大家好，我是北方网的讲师 Leo。那么今天我们继续来讲解我们三季谷歌安卓移动开发课程的内容。那么在上节课当中啊，我们给大家重点来介绍一下这个呃 s c a n e t e r 这样的一个轻量级的一个数据库的一个开发。那么我们在做了一个简单的一个 demo 之后啊，那么这个 demo。我们主要是实现了我们这个数据的插入和查询的操作。那么在我们的最后啊，我们就是上节课遗留的一个问题给大家。那么大家看一下，在我们的最后的时候，我们插入这个数据的时候，它的数据在迭代或者说在查询出来的时候，会有一个重复。那么这个重复啊，那么是不是我们在？用这个 cursor 游标在获取的时候，在获取到有重复数据呢？啊，那么这里要跟大家稍微强调一点。那么我们每次在运行这个 s e c o n d d e m o 应用程序的时候，其实啊，都是往数据库里面插入了一次我们的数据。那么这样查询的时候，我们就会发现啊，感觉上好像有这个重复数据在里面一样。啊，其实是我们自己在运行这个程序的时候，啊，我们 on activity 它在运行的时候会调用其 on create 的方法，我们每次啊，那么都会去插入我们这个数据库里面的数据。那么解决这个问题的话也是非常简单，大家可以想象啊，就是当我们销毁这个 activity 的时候。啊，我们刚刚在讲了，我们每一次启动这个 activity 的时候，都往数据库里面去插入我们这个数据啊，是四个 window 里面去插入数据。那么现在我们这样可以这样去理解：如果我们在每次让这个 activity 让它销毁的时候，会调用这个 on destroy 方法，我们把这个数据库里面的这张表啊，就是我们建的这个 h e r o info 表里面所有的记录都给它删除掉。啊，那么这个时候，我们下一次啊，再往数据库里面插入的时候，那么就没有这么多一些冗余的重复数据。好，我们来看一下如何实现呃这样的一个步骤。那么这里首先大家来看一下，这里啊，我们在这里把这个程序给运行起来。我们点击 Circle Little Demo 啊，这个 Activity， 每点击 Activity， 它都会啊插入我们的呃数据。大家看一下，这数据会越插越多。那么首先我们解决的问题就是，这里大家看有个 l o n 啊 l o n 的话，这是我们在拼装这个 Result 结果的时候啊，在拼装这个 Result 结果的时候出现的问题。那么这里呢，我们给这个 String 的 Result 等于空。啊，并且呢，我们把啊最终从数据库里面取出来的这些字段的内容啊，给它复制到我们这个 text view 里面进行显示啊。我们显示的时候，我们给它加上我们这个两个列名，那么这个两个列名分别是我们的名字和等级。啊，换行一下，然后加上我们这个啊，从我们的四个 n i t 里面取出来的数据 result。好，那么这里我们稍微给它改造一下，我们重写一下我们这个 activity 的 on destroy 方法。好，那么当我们这个 activity 销毁的时候，我们会啊 ，contend 这个 activity 的 contend。上下文会调我们的 destroy 的方法 ，on destroy 方法。那么在 on destroy 方法里面，我们要销毁我们啊数据库里面的数据表里面的所有的内容。好，首先我们说对数据表操作的话，我们首先要获取这个 s e c o n d little database 这个对象啊。前面的课程我们也给他提了一下，这个 s e c o n d little database 呢啊，就像我们做 Java 开发里面的这个 GDBC 里面的 collection 对象。啊，获取这 connect 对象的话，那么所有的数据库资源对象，我们都可以通过 connect 去生成。好，我们首先来生成这个 s e c o n d i t e r database d 
db 等于一个呃，通过这个数据库的辅助对象来获取这个 scikit-learn database 啊，我们这个数据库的辅助对象呢，是我们自定义的啊。那么这个自定义的这个 scikit-help 它其实是继承的啊，继承了我们 scikit-open-help 的。啊，那么这前面的话，我们在做项目的时候啊，做这个练习小练习的项目的时候，我们也给它编写好的这个叫 set s e c o n d o r help 这个类啊，它继承的是 s e c o n d o r open help。好，那么这一个辅助类啊，我们需要它的目的是干嘛的呢？啊，这里注意一下，其实我们需要它的目的主要是让它能够去生成我们这个呃 s e c o n d o r database 这个数据库操作的一个对象。啊，那么 circle need help， 它获取我们的 circle need database 对象的话，啊，其实有两种方式，一种是 get 呃 readable database 和 get readable database， 啊，一个是获取这个可写的数据库对象，一个是获取只读的数据库对象，啊，那么这块这两块内容呢，其实我们在前面的课程啊，给大家提了一下。好，这里我们获取的是 get writer a b l e database 啊，就是可写的这个数据库对象。好，那么下面我们要通过这个 db 啊，这个对象的 delay 的方法，来删除我们数据表里面的所有信息。那么这个数据表啊，我们写上这个数据表这个表名叫做 hero info 啊。那么 hero info 这个是从哪定义的呢？这是在我们这个呃。s e c o n d s e c o n d help 啊，这个数据访问的工具类当中啊，我们创建的一张 hero info 表啊 ，hero info 表啊。那么注意了，那么这些 hero info 表啊，它其实在我们这个 my 点 db 这个数据文件当中啊 ，my 点 db 这个数据文件当中啊。那么在前面的话啊，我们没有给它展示一看这个数据库的文件它所存放的目录啊，我们只是说了一下。那么这些啊数据文件呢？它是放在我们这个呃 d a t 文件夹下面的，我们当前这个应用程序它的 d a t 文件下面的一个子目录存放的我们这个 my 点 db 这个文件啊，那么这个文件它对于我们当前这个应用程序来讲是可见的，也就是说我们当前这个应用程序的可以访问，那么对其他来说是私有的啊，对于其他的这些应用程序来说是私有的，那么怎么样能够让我们的数据能进行共享？啊，那么今天啊，那这时候这块内容呢，是我们今天要讲的这个 content p r o v i d e 的一个啊对象的一个使用啊，一个组件的使用啊。那么在 activity 呃讲完之后，我们会讲到这个 intend intend 说完之后，我们会提到这个 content p r o v i d e provided 这个对象的使用啊。那么这些都是我们这个呃呃安卓平台下面的啊这几大组件，我们可以切换到我们这个 DD。MS 这个特殊图啊，叫做 Davix Debug m o n i t i o n Service 啊，就是我们这个呃安卓的一个调试监测的一个系统平台，它的一个特殊图。那么在我们这个特殊图当中，我们有个 File Explorer 啊，这个特殊图，这个特殊图里面会有个 d a t 这个目录啊，那么它存放的是我们的一些啊数据啊数据。那么在我们 d a t 下面会有个 d a t 啊。当然也会有个 d a t 这个目录，这个 d a t 目录存放的是我们对应的这个呃系统啊应用程序，它所需要的啊自身所需要的一些呃数据。那么我们找一下我们写好的这个 circle n e t demo 这个项目，我们来看一下哪个是 circle n e t demo 这个项目。我们的包名叫 com 点 dashen 点 circle n e t 点 demo 啊。那么这个展开一下。那么这里，在这个我们当前应用程序的报名下面，存放了一个 data base 啊这样一个文件夹。那么 data base 我们文件夹我们展开的时候，大家会发现这里会有个 my 点 db 这个数据文件啊。那么这块呢，我们在上节课没有给它演示，呃，我们也说明了一下。那么它是放在我们这个呃应用程序下面的这个 data 目录下面的 data base 目录下面的这个数据文件。啊，那么对其他的应用程序来说，没有通过 content provide 进行共享的话，对其他的应用程序来说啊是不可见的。好，那么这是我们讲的这个呃关于数据啊，它写在哪一个文件当中？那么我们这个
，呃，数据里面有哪一张啊？数据表。好，那么这里我们要删除的啊，我们要删除的这个数据表的名称叫做 h e r o r info。那么这个 w e r e c l a u s e 啊，这边是第二个参数，我们写的是一。那么写一的一指的是我们删除 Hero Info 下面的所有的表里面的数据啊，表里面的数据啊，也就是说我们的呃外条件呢，它是啊为空的，也就是说我们不采取啊执行某些条件的这个数据的删除，我们是把所有的数据给它清空一下。那么下一次我们再插入的时候是重新把呃、啊、数据插入到我们的 s e r v e Data 里面去啊，好。那么这样的话，我们再次运行一下，大家来看一下。好，大家发现的话，我们第一次启动的时候啊，那么这个数据还是比较多的啊。那么我们退出一下，那么这时候我们会销毁这个当前这个业务程序的 activity 啊。然后我们再次访问一下。啊，这个时候大家看到我们这里的数据呢，它就不会重复了啊。也就是说，我们每次啊，呃，在关闭这个 activity 的时候，我们都把我们这个 h e r o r info 里面数据给它清空掉。每次在打开这个 s e r v e Data Demo 这个应用程序的时候呢，这个 activity 的时候，我们就会重新往数据库插一条数据啊。那么它这个数据的 name 啊，对应的字段分别是 h e r o r 1和 h e r o r 2， 那么等级对应的字段分别是。一和二啊，应该是插入的是啊这样的两条数据啊，这样的两条数据。好，这时候关于我们啊，那么在前面我们用 SQL d e t a i l 去操作我们的数据的时候啊，那么你留下的这样的一个问题。那么我们刚刚在讲的这个关于数据应用程序数据之间的一个共享，它的一个途径。啊，我们刚给大家提了，它可以通过这个 content p r o b a t e 啊这个应用程序组件来实现啊。那么这里我们首先啊给大家做一下记录啊，以方便大家去理解。我们说这个 content p r o b a t e content p r o b a t e 那么这个对象啊，它其实和我们这个 activity intent 的啊 service。啊，都属于我们这个安卓应用程序的啊组件，构成组件。啊，那么 Content p r o b a t e 它的主要功能就是存储并检索数据。啊，大家可以把这个 content p r o b a t e 啊，看成一个什么呢？看成一个啊内存数据库，看成一个内存数据库啊，或者是看作一一个什么呢？看作一个指向某个资源的一个数据库啊。那么它和我们的 SQL Data 呢啊有一定的区别，但是它里面可以存放一些啊数据。并且呢，也可以通过检索数据。那么，特别是我们后面讲的这个 Content p r o b a t e 的检索数据呢，它和我们这个 SQL Data 去检索数据呢，其实很有相似点啊，很有相似点。安卓系统中经常有一些常见的数据类型啊，如这个音频啊、视频图像啊，也比如说我们本地的一些这个手机通讯录、联系人等等信息。那么，他们其实这些啊，这些对象呢？都内置了一系列的 content p r o b a t e 啊，那么这些都位于我们这个安卓点 p r o b a t e 包下面。那么这些资源提供的 content p r o b a t e 主要是啊，公开我们这个呃
应用程序的一些访问数据啊，能让其他的应用程序呢去访问这些应用数据。让自己的数据和其他的应用程序共享，其实有两种方式啊。那么创建自己的这个 container private， 或者是将自己的数据添加到已有的 container private 中去啊。当然呢，这样去理解，其实这个 container private 啊，它就是一个公开的一个呃数据一个存放地啊。那么我们可以把我们自己的一些数据呢。放到这些 kernel private 的中去，或者我们我们自己创建我们自己的一些 kernel private 的一些子类，都是可以的。好，这是我们讲的几点内容。下面我们来看一下关于 kernel private， 它有这样的几个概念。首先啊，我们要。把我们这个数据啊，通过 contained private 来进行一个共享。那么 contained private 对于他自己来说，最重要的就是一个数据模型和 URL。好，我们记一下啊，那么数据模型，我们称之为叫做 data model， 它指的是我们这个啊，将存储在数据、将存储的数据以数据表的形式提供给访问者。数据模型，我们给它定义，就是 contained private。啊，将其存放的数据以数据表的形式提供给访问者。好，这是我们的数据模型，我们称之为叫 data model。那么还有一部分内容就是我们的这个 U R R 啊，那么 U R 它是一个标准的啊数据集啊，是一个标准的数据集。我们要访问 contained private 啊，就需要通过这个公开的 U R 来去标识啊自己特有的数据集。写上我们的注释啊，那么 U R 呢，就是 Content Private 啊，这个共享资源的一个组件啊，对外提供的，能够标识唯一的自己的数据集。好，那么如果一个 content provider 它管理多个数据集，将会为每一个数据集分配一个独立的一个 URL 啊。那么这里的数据集啊，就相当于我们这个 dataset。那么其实我觉得啊，这个 prod content provider 啊，它更像我们。访问我们这个呃 c o n n e c p r o b a b l y 的这里的 URL， 它更相当于我，更相当于我们这个访问我们这个 c o n t e n t p r o b a b l y 的提供的数据的一个呃协议路径啊，协议路径啊，这点有点类似于我们这个在做 Java 开发里面的这个使用 GDBC 的一些数据库当中我们说的一个 GDBC 的一个 URL 啊，连接的一个字符串，连接的一个地址字符串。啊，大家可以把它理解为啊，其实就是一个唯一的标识一个自己数据集的一个呃内容。
那我这里注意了，这个 content provide 它的一个 URL 都是以这个固定的格式去做开头啊，都是以这个 content。做我们标识符的开头啊，那么这里让我感觉啊，其实这个啊开头啊，很像我们在访问这个 content p r o b a b l y 的数据的一种协议啊。那么我们在访问我们数据库的时候，用 GDBC， 那么前面写的就是 GDBC， 那么说明我们访问这个数据库。啊，采用的是我们这个 GDBC 的协议。好，那么这是我们这个 Content Provide Provide 啊，最重要的两点内容，一个是数据模型和 URL， 所以我们要用我们的应用程序去访问啊，别人已经共享数据的 Content Provide。那么这里我们就要需要知道别人共享的数据里面的 Content Provide 它的一个数据模型和这个 URL。那么下面我们将会以一个简单的个例子来去展示如何去访问 Content Provide Provide 里面的数据啊。那么这里注意了，如果我们现在是自己啊，要把这个应用程序呢，数据呢要放到 Content Provide 里面去，并且用其他应用程序访问的话，那么这里我们所做的操作的第一步，我们首先要去创建我们自己的 Content Provide。啊，那么创建我们自己的 Content Provide， 那么这里呢，它的工作比较复杂啊，所涉及的代码也比较多。那么这里呢，我们就不再以这个为例。那么其他系统里面的一些资源啊，比如说我们系统这个联系人这个资源，它其实可以提供提供好了一个什么呢 ？Content Provide 这个组件对象啊，我们可以直接去。访问我们系统联系人它里面的数据。那么查询 content p r o d u c t 方法其实有两种，我们记录一下。啊，这是第一点，这是第二点。好，第三点，查询 content content p r o v i d e 啊。有两种方法，第一种是通过这个 content r e s e l e v e r 这个对象对象的 query 方法和啊 activity 当前的 activity。对象的 manager query， 哎，方法来去返回一个 console。游标对象啊。那么这里要强调一点。通过这个 content 查询 content provider， 它查有两种方式，一种是我们要创建这个 content r e s e l e v e r 这个对象啊，那么这个 content r e s e l e v e r 这个对象呢，它其实就是对我们 content provider 里面提供的数据进行操作啊，比如说查询啊、呃、插入啊等等啊，都需要这个 content r e s e l e v e r 啊这个对象。那么还有就是，还有一种方法，就是通过我们当前这个 activity 这个对象的 manager query 方法，来返回一个 console 对象啊。那么这个 console 对象，它其实和我们这个在讲 sqlinter demo 里面讲的 console 对象很相似啊，很相似，或者就是同样的一个对象，它其实无非啊，就是把我们从这 content p r o v i d e 里面提供的共享数据、啊。啊，给它取出来，放到我们的游标啊，通过游标循环便利便利出来我们的内容
啊，这一块我们在讲 second d e demo 的时候也给大家提了一下。那么这里大家看这个代码，那么我们讲了一下，就是啊，把这个啊 h e r o i n f o 表里面的数据给取出来啊，取出来的时候，我们说它是放到一个什么 console 游标里面去啊 ，console 游标里面去，通过迭代循环迭代 console 游标里面的内容啊 ，console 游标里面的内容啊，然后返回我们的对应的这个啊 h e r o i n f o 表里面的一些数据。好，那么当然了，我们在这边，如果要想查询到呃共享在 c o n t e n t p r o v i d e 里面的数据的话，哎、呃，那么有两种方式，一种就是通过 c o n t e n t r e s e r v e r 对象的快速方法和我们当前 Activity 对象的 Manage 快速方法来反复一个 c o n s o l e 对象啊。那么 c o n s o l e 对象里面是，其实上是里面啊包含了我们 c o n t e n t p r o v i d e 里面的一些共享数据。那么这里要强调一点，就是如果用第二种方法，就是 activity 对象的 manage query 方法啊，来返回我们 console 对象的话，那么这里要强调一下，那么这个 console 对象啊，它可以通过 activity 来管理，也就是说 activity 可以管理我们这个 console 对象的生命周期。啊，我们记一下，如果是通过啊，这个 activity 对象啊，获取的 c o n s o l 啊，游标，那么它会 c o n s o l 游标 c o n s o l 游标的生命周期。将会有啊，这个当前的 activity 来维护啊。好，那么讲完这几点内容，我们啊以代码的方式来展现一下啊，如何通过这个 c o n t e n t r e s e l e r y 或者是 activity 对象的 manage query 方法，来访问我们这个 content p r o v i d e 里面的数据。那我们接下来的例子，主要内容是通过这个系统提供给我们的这个 content p r o v i d e 啊，来获取到我们这个 content p r o v i d e 里面存放的这个联系人的信息。好，我首先。我们在模拟器上面啊，这个联系人，这个 contact 啊，这个联系人，也就是我们电话簿上面去插入啊，随便写几个联系人的一个信息好，我们点击一下这个 m a n u a 啊菜单，那么它会调我们的 m a n u a 菜单，我们增加一个新的一个啊联系人 new contact。好，我们写上一个姓名。好，第一个人，这是第一个人的联系人啊，我们保存一下
。好，我们啊，再次添加一个人。啊，我们叫妮妮，点击到啊。那么这个时候，我们创建了两个年轻人的一个呃数据信息啊。那么年轻人呢，我们属于我们这个安卓应用平台的下面的这资源啊。那么这块的资源，这块的数据，那么它也会提供相应的这个 content provide 啊这样的一个呃数据共享存放的一个呃。地址啊，来供其他的一个应用程序来进行访问。好，那么下面呢，我们要自己去编写一个应用程序来访问这个啊联系人所提供的一些共享的数据。好，我们在这边新建一个应用程序项目，发 new 一个 Android project 啊。那么这个应用程序项目的话，我们就叫做 Contact Demo。线上报名，指明一下这个最低的 SK SDK 版本号啊，点击 Finish。好，那么这个项目呢，我们又创建好了。好，我们展开这个 Contact Demo 这个 Activity 界面。那么在本地的小的一个应用项目当中啊，或者小的一个实体程序当中，我们要展示一下啊，这个案例它主要是获取到我们系统提供的 Content p r o b a t e 里面的数据。那么这个数据呢，就是我们这个联系人的一个数据啊。那么首先我们我们需要。查询这个 content p r o v i d e 啊，这个联系人的 content p r o v i d e 是这个呃共享数据时，我们希望返回一些列啊，会要返回一些列。那么这里强调一下，就是 content p r o v i d e 它存放数据的时候，它会给数据表中的每一行啊作为一条记录。那么每一列呢，它就具有特定类型和意义的一个数据。每一条数据记录呢，都包含一个杠 rd 的一个数据字段。啊，该字段是唯一的标识一条数据，啊，这个 R D 杠 R D 这个数据字段呢，很像于我们在数据库里面它的一个 identity 的一个标识量啊。我们做一下记录，啊，就是我们在这里补充一下，啊，就是 content p r o v i d e 啊，它存放的数据表中存放的每一行为一个记录每一列啊，都是有特定意义的数据啊。好，那么每一条记录。都有一个，都包含一个这个杠杠 R D 它的一个数字字段，唯一的标识啊，这一条记录啊，这个给我们感觉起来好像就是我们在操作数据库的一个啊。啊，整体的一个自增量啊，它唯一的标识我们这条啊数据的它的一个呃类型啊和唯一。好，那么这是我们补充的内容。好，那么下面我们再回到我们这个代码当中来啊，继续看一下这个代码里面的一些呃编写。
那么现在我们刚刚讲了，我们需要去声明一下，查询 content property 是希望返回的链。那么这些链呢，我们把它写在一个 string 的数组当中。好，我们定义一个 string 的数组 private string clams c l l e m a s 等于啊，我们给它初始化一下。那么初始化就是我们 people 啊，那么这个 people。它指的是我们当前这个联系人啊，下面的这一个呃数据表里面的点 name， 好，我们写上注释。那么这个注释是查询啊 ，content private。返回的列啊。那么在我们这个。联系人下面啊，我们这个 people 联系人下面就会这个联系人的 ID 和他的一个姓名啊，那么做个我们返回的这个 clam 这个数组啊，数组的内容。好，那么下面我们试制一下啊，我们需要试制一下什么呢？试制需要试制一下这个 URR。我们说了访问 content provide 啊，那么需要两个很重要的部分，一个是数据模型啊，另外一个就是访问的一个 URL 了。好，我这里面写上一个 string 的 u r 呢，啊 ，u r， 啊，这个 u r 呢，它不是一个 string 类型的，它是一个 u r 类型的，啊，这里要强调一下，叫 contact u r 等于一个 people 点 content 的 u r 啊。查询联系人 ，content provide u r 啊，查询我们联系人的这个 u r 我们在这里定一下，好，我们打包一下。好，那么在我们这个。Activity 界面当中，哦，我们需要一个 Text View。那么这个 Text View 呢，能声明一下我们这个从 Content Provider 里面啊获取的数据啊，我们在 Text View 里面进行一个显示。好，那么这些声明之后，声明写好之后。那么下面我们在 m 方法里面，呃，在这个 o n c r e a t e 方法里面，来实现啊，来实现我们这个对联系人这个列表的信息的一个读取。好，首先我们切换到这个布局文件当中来，给我们这个 text view 加上一个 rd 啊，那么等一下通过这个 rd 去访问这个 text view， 然后设置 text view 的值呢，就是我们这些联系人的信息。那我们首先获取 text view 等于一个。find view by ID 方法。好。然后第一个 result 这个结果，这个结果呢，调用我们当前这个 get query that 方法
来返回一个字符串的内容，啊，然后把这个字符串的 result 给它在我们这个它 x view 里面进行显示。好，我们把格式给控制一下。好，下面呢，我们就要需要编写这个 get query data 的方法。好，那么 get query 方法 get query data 的方法啊，这里注意了，我们给它写个注释，它主要作用就是啊，返回啊，访问系统联系人的这个 content 共享数据啊。获取我们系统联系人的共享数据，肯定的 p r o b a t e 啊，然后返回我们的 string 对象，就是我们的联系人的一些字符串内容。好，我们编写一下。首先，我们定一个 string 的 result。然后我们再获取我们的 content resolver 这个对象啊，我们前面刚跟大家提了一下啊，我们要获取 content p r o b a t e 的对象，那么需要啊两种方式，第一种方式是获取这个 content resolver 这个对象啊，第二种方式呢，就通过这个 activity 的 manager 的。query 方法啊，来获取我们这个结果游标啊。那么在这里呢，我们就以这个 content r e s o n a b l e 这个对象来对我们这个 content p r o b a t e 的数据进行一个访问。我们首先定义 content r e s o n a b l e 啊，等于一个啊 get。Content Resolver 啊，那么这里注意了，这里使用的是我们这个啊 Activity 这个容器啊 Content 上下文获取到这个 Get Collect Collect Resolver 啊这样的一个对象，获取我们的 Content Resolver 对象。啊，通过这个对象，啊，对我们这个 content p r o b a t e 进行访问。啊，比如说啊，我们增加一些公共数据，或者是查询啊 content pro content p r o b a t e 里面公共数据，那么这些都需要 content r e s e l l e r y 这个对象来去实现。好，那么通过这个 res e l e r y res e l e r y 点 query 方法啊，来查询我们指定的这个 c o n t a c t u r 了啊，这是我们这个联系人的一个 URL。Columns 啊，查询的这些数据表的哪些列啊？后面的话，我们直接直为浪就可以了啊。又查我们啊，当前指定的这个 contact u r 标识的这个数据表啊，要查询这个数据表下面的哪些字段啊，包括这个联系人的 r d 和联系人的 name。那么查询之后，注意注意了，和我们的 sql i t 它有点相似啊，他们都返回的是 c o n s o l e 啊，这个游标。啊，那么既然是返回的是 console 游标
我们就要循环替代，也就是里面的内容啊。好，这里我们使用的一个 for 循环 ，for console 点 move to first 啊。首先，我们这个游标它循环背离是从我们的第一条开始啊，一直到我们什么，一直到我们不是最后一条啊，不是最后一条的话，那么这里我们给它。写上非 cursor 点 not is after last 啊 is after last 是不是到最后的一条数据啊？游标便利的自增量啊 cursor 点 move to next 啊，我们每次在循环替代的时候，都会让这个游标给移动一下啊，移动到下一位。好，这里循环迭代游标里面的所有的内容啊，背的内容，通过 result set 来进行组织一下。result 啊，通过这个 result 结果来进行拼装一个 result 的一个结果字符串，加上一个 c o n s o l 啊，游标里面取出来一个 get string 啊，列名为什么列名呢？ R D index 加杠 T 好，那么这里我们还需要声明一个 R D index 这样的一个变量啊，所以这里我们声明一下啊。那么这个声明的话，我们声明的这数据表的列啊，比如说我们要取哪些列的内容啊，首先定一个 int R D。index 等于 cursor 点 get clam index， 那么这个列名啊，就是到 people 点杠 rd。好，再定一个 int 类型的，就是 name index 啊，也就说我们这个姓名它的一个列的一个索引值等于一个 cursor 点。get c l a m index， 那么这个姓名应该就是我们的 people 点 name， 那么 index 加上一个杠 t 杠 i。好，那么写好这个代码之后，那么我们核心的代码啊就写好了。那么这主要是通过啊通过什么呢？通过我们这个 c o n t e n t r e s e r v e r 这个对象啊，去访问我们系统。提供给我们的这个 content p r o v i d e 这样的一个共享数据，那么这个共享数据呢，就是我们的联系人的共享数据啊。那么这里我们设置一下这个联系人呢，它的一个啊 U R， 那么这个 U R 啊，是我们唯一的去访问我们的数据集的数据集的一个标识资源啊，唯一的去访问数据集的一个标识资源。那么写好之后啊，这里代码有错，我们来看一下啊。呃，这个是 result 啊，写好之后，我们看一下，那么这个程序能不能运行呢？啊，这里注意了，这里我们还需要给这个应用程序加上一个权限啊，因为我们放的，我们现在访问的是 content p r o v i d e 里面的公共数据，所以呢，我们还要加上一个权限。那么这个权限的话，啊，在这边我们加一个节点。这个节点叫做呃 ，users permission、啊
啊，用户的一个权限。那么这个权限的话，先说 Android name 等于 Android 点 permission 点 read connect 啊。那么这里是我们可以访问我们联系人的。这样的一个权限，好，这个时候我们把项目给运行起来。好，这个时候我们运行一下，那么这里它这个 R D 名字为浪啊，那么这里呃我们把代码给改一下啊，那么代码的话，那么改一下之后啊，我们看一下啊这个代码还有哪里有问题啊，这个代码的问题大家看到了，那么这里 return 的不是浪啊 ，return 的应该是。result 好，那么这个时候我们再运行一下，那么再看一下这个结果。好，这个时候大家看到的结果呢，这个 Jerry 和 n i n i 啊，这两个呃联系人呢，啊，就是我们电话簿里面联系人呢，现在呢就被我们给取到了啊。但是这是关于我们这个 Content p r o v i d e 啊，这个数据共享的这种方式啊，我们实现的一个。联系人的一个数据的一个访问。好，这节课到这啊，我们下节课我们继续。